கேப்டன் டிவி நேர்கள் அனைவர்களுக்கும் ஹாப்பி ரிப்பப்ளிக் டே ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பெஷலான டே அண்ட் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்டே நம்ம மீட் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கோம் அண்ட் இவரை பற்றி சொன்னோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய லைஃப் கேரியரை டைலாக் டேரக்டராக ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்றைக்கி ஒரு பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் மாஸ் ஹிட் டேரக்டராக ஆகியிருக்காரு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய இளைய தளபதி விஜயோட ரீசன்ட் மாஸ் ஹிட் மூவி டேரக்டரும் இவர் தான் ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் த டேரக்டர் ஆஃப் பைரவா மிஸ்டர் பரதன் அவர்கள் மாஸ் ஹீரோவுக்கு தான் இந்த கதை அவர் மூலமாக தான் இந்த கான்செப்டை சொல்ல முடியும் மொத்த திரைக்கதையும் விஜய் சார மைண்டில் வச்சுட்டே பிளான் பண்ணது தன்னுடைய ரசிகர்கள் மீது சார் வைத்திருக்கிற அளவு கடந்த ஒரு பாசம் எங்கள் யூனிட்ல இருக்கிற மொத்தம் அறுபது பேரையும் கூப்பிட்டு எல்லாருக்குமே ஆளுக்கு ஒரு தங்க சங்கிலி அன்பளிப்பா போட்டார் அவருடைய கைப்பட அது அதுதான் இது வணக்கம் சார் ஹாப்பி ரிப்பப்ளிக் டே வணக்கம் ஸோ ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான டே நம்ம மீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களை ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் கமிங் ஃபார் அவர் ஷோ ஒரு பெரிய ஹிட் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அதை பற்றியான டாக்ஸ் ரொம்ப நிறையவே போயிட்டு இருக்கு பை பைரவாவோட பெரிய ஹிட் ஆன டா டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வியூவர்ஸ் நடுவில் ரொம்ப பிரபலம் ஆயிடுச்சு ஸோ முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்குங்க எல்லாருமே எங்கள் டீமே எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் தியேட்டருக்கு ரொம்ப கூட்டம் கூட்டமாக ஜனங்கள் வர்றது ஆடியன்ஸ் கரகோசம் பண்ணி படம் பார்க்குறது குறிப்பாக குழந்தைகள் பெண்கள் ரொம்ப நாள் கழிச்சு அலையாத்தியாட்டருக்குறதுங்கிறது <laughs> 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 அதாவது எங்கள் யூனிட்டே மொத்தமாக இந்த கதை எப்போ சொல்லப்பட்டதோ இப்போ இந்த கதையை எப்போ சார் ஓகே பண்ணி ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் ஓகே பண்ணி ரொம்ப பிரமாதமாக நாங்கள் நினச்சதெல்லாம் எடுக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு ஒரு சூழல் வந்து நாங்கள் டபுள் பாசிட்டிவ் டப்பிங் எல்லாம் பார்க்கும்போது எங்களுடைய வெற்றி உறுதி ஆயிடுச்சுன்னு நான் சொல்லணும் என்ன கேட்டால் ஒரு நல்ல ஒரு மெசேஜ் உள்ள ஒரு படம் பண்ணுறோம் குடும்பத்தோட குழந்தைகளோடு வந்து பெண்கள் சகிதமாக அதாவது ஒரு தாத்தா முதல் பேத்தி வரை பேரன் வரை அத்தனை பேரும் உட்காந்து ஃபேமிலியாக என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி ஒரு என்டர்டெய்னராக தான் நம்ம கொடுக்குறோங்கிறதுல தெளிவாக இருந்தோம் இன்றைக்கி அது நடந்திருக்கு தியேட்டரில் இன்றைக்கி மொத்த ஜனங்கள் வந்து ஆரவாரம் பண்ணி குழந்தைகள் அது அந்த கிரிக்கெட் ஃபைட்லேருந்து விஜய் சார் அந்த காயின் சுற்றுறது அதை வந்து நான் தனியாக அதை நான் கேட்கலாம் ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷல் சீக்வன்ஸான சண்டை காட்சி ஆமாம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் குழந்தைகளுக்கு போய் சேர்ந்துருக்கு குறிப்பாக சொல்ல போனோம்னா என்னுடைய இணை இயக்குனருடைய நண்பர் ஒருத்தர் படம் பார்த்துட்டு செகண்ட் டே எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் ஈவினிங் ஷோ பார்த்துட்டு வெளியில் வந்தோடனே அவருடைய பத்து வயது பையனை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு படம் பார்த்துட்டு வெளியில் வந்தோடனே உனக்கு இந்த படத்தில் என்ன பிடிச்சதுன்னு அந்த பையன்கிட்ட கேட்டிருக்கார் படிச்சுட்டு இருக்கிற பையன் ஐந்தாவது படிக்கிற பையன்கிட்ட அதுக்கு அந்த பையன் சொல்லியிருக்கா ஒரு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க் உடைய உன்னதம் என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சதுப்பா ஒரு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க் கம்மி ஆகிட்டா கூட நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸுடைய நிலைமை வீட்டை விற்கிற அளவுக்கு வந்துடும் அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சுட்டேன் நான் நல்லா படிப்பேன் அப்படின்னு அந்த பையன் சொல்லியிருக்கான் ஸோ நாங்கள் சொல்ல வந்த ஒரு தகவல் அதுதான் ஒரு மைய புள்ளி அதுதான் கதைன்னு ஒரு கதையோட ஹிட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து எல்லா வயதினரும் பார்க்குற அளவுக்கு தான் அந்த மூவி ஹிட் இருக்கணும் ஸோ இப்போ ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் பார்க்குற அளவுக்கு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் மூவி இது இருக்கு ஸோ நீங்கள் நெரேட் பண்ணுறப்ப விஜய் சார் எப்படி ஃபீல் பண்ணார் இன்னைக்கு ஆடியன்ஸ் எந்த இடத்துலையெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுறாங்களோ இன்னைக்கு ஆடியன்ஸ் எந்த இடத்துலையெல்லாம் ஒரு மாதிரி இந்த படத்தை பார்த்து சந்தோஷப்படுறாங்க இந்த மொத்த ரியாக்ஷனையும் நான் விஜய் சார் கிட்ட கதை சொல்லும் போதே பார்த்தேன் ஏன்னா விஜய் சார் ஒரு ஆடியன்ஸுடைய மனநிலையில் தான் கதை கேட்பாங்க அதே மாதிரி படம் கதை கேட்டு முடித்த உடனே எந்த ஒரு ஆடியன்ஸும் படம் முடித்த உடனே வீட்டுக்கு போய் லெட்டர் போடுறணும் அல்லது நான் போயிட்டு நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு ஃபோன் பண்ணுறேன்னு சொல்ல போகிறது கிடையாது அவங்க இந்த படம் முடியும் போது அவங்க சொல்கிறது தான் ரிசல்ட் ஒரு படத்துடைய தலையெழுத்தது தான் விஜய் சார் பொறுத்தளவு தான் ஒரு கதையை கேட்டு முடிக்கும் போது என்ன தோணுதோ அதுதான் அந்த படம் அந்த கதை நல்லா இருக்குன்னா நல்லா இருக்குது அல்லது சுமாராக இருக்குன்னா சுமாராக இருக்குது நம்ம கதையை கேட்ட உடனே எந்திரிச்சு கை கொடுத்து ரொம்ப பாராட்டினாங்க உடனே நம்ம இதை ஷூட்டிங் போகலான்னு சொன்னாங்க பெரிய ட்ரெண்டு 
அன்னைக்கு முரளி லெட்டர்ல சொன்ன காதல அவர் பையன் அதர்வா இன்னைக்கு ட்விட்டர்ல சொல்றாரு நேர்மையான ஆளுகள்லாம் தற்கொலை பண்ணி சாகுறதும் அது காரணமான காலி பயல்கள்ல சந்தோஷமா தெரியறது இப்ப எல்லாம் சகஜமாய் போச்சு இல்ல பஞ்சபூதங்களே <laughs> 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 அரசாங்கத்துல சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கிற இந்த சம்பந்தப்பட்ட அரசு அதிகாரிங்க இதுக்கு இந்த கேஸுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு சம்பந்தம் இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் தான் இப்ப இந்த ஊர்ல நடந்திருக்கு இந்த ஊரோட ஹீட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க தனியா முடிஞ்சாமோ சுண்டு எப்படி சுண்டு விரல் எமல படுதான் பாப்போம் கண்டிப்பா கான்சர்ட் பாத்தீங்கன்னா இப்ப சமூகத்துல என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கோ அதை தத்ரூபமா நீங்க வந்து அதை காட்டியிருக்கீங்க ஆக்சுவலா அந்த கல்வி நிலையத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்ற ரொம்ப தத்ரூபமா காமிச்சிருக்கீங்க ஸோ அது ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஜானர் ஆஃப் கான்செப்ட் தான் ஸோ அதுல வந்து கண்டிப்பா வந்து விஜய் சார் வந்து உடனே அக்செப்ட் பண்ற அளவுக்கு அது ஒரு ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இது கற்பனையா தோன்றின ஒரு கான்செப்டா இல்ல இது உண்மையிலே சம்பவம் நடந்தது ஸோ அதனா வந்து ரீசனை வச்சு இந்த மூவியை நான் டைரக்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ரீசன் இருக்கும் இல்லையா நிறைய கேள்விப்பட்ட விஷயங்கள் நிறைய பத்திரிகைகள்ல படித்த விஷயங்கள் அப்போ இது சம்மந்தப்பட்டு இப்படியெல்லாம் நடக்கிறது உண்மையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு அது சம்மந்தமாக ஒரு ஆய்வு பண்ணும்போது நிறைய இடங்களுக்கு போய் ஆய்வு பண்ணும்போது ஆமாம் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது நிறைய கல்லூரிகள் அப்படின்னு கிடைச்ச உண்மை தகவல்களின் அடிப்படையில் புனையப்பட்ட ஒரு கதை அதுக்கு ஒரு கேரக்டராக ஒன்று பிளான் பண்ணி அதை ஒரு கதை வடிவமாக்கி பிளான் பண்ணது தான் இது அதனால தான் ஜனங்களுக்கு தங்களோட ரிலேட் பண்ணிக்க முடிஞ்சது உடனே படம் ஆரம்பித்த கொஞ்ச நேரத்துலேயே எல்லாருமே ஒரு ஸ்க்ரீனில் கேரக்டரோட ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எண்டு வரைக்கும் நேற்று நைட்டு எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டுடைய செக்யூரிட்டிஸ் படம் பார்க்குறதுக்காக ஒரு அஞ்சு பேர் டிக்கெட் கேட்டாங்க அவங்க எல்லாமே நைட் ஒரு பதினோரு மணிக்கு தூங்கிடுவாங்க அந்த மாதிரி அந்த நைட் டேவும் மாறி மாறி ஒர்க் பண்ணுறதுனால அந்த ரெஸ்ட் கிடைக்கும் போது தூங்கிடுவாங்க அந்த ஆறு பேரும் படம் முடிகிற வரைக்கும் தூங்காமல் அடுத்து என்ன அடுத்து என்ன அப்படின்னு படம் பார்த்தா இப்போ ஜஸ்ட் நான் வரும்போது சொன்னாங்க அதை கேட்க நானே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு தடவை நான் பார்த்துட்டேன் ஆனாலும் பயரவா டேரக்டரை மீட் பண்ண போகிறேன்ற ஒரு அந்த ஆக்சிடென்ட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நைட்டு மூவி முடிய வரைக்கும் நான் பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன் ஸோ அந்த ஆக்சிடென்ட்டினஸ் இன்னும் மக்களுக்கு நடுவில் இருந்துட்டே தான் இருக்கு ஸோ நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு மத்தியில் விஜய் ரொம்பவே சக்ஸஸ்ஃபுல் தான் பட் ஆனாலும் விஜய்க்கு இந்த கேரக்டர் சூட் ஆகும் இவர் ஆப்டாக இருப்பார் அப்படின்னு எந்த ரீசன் வச்சு அவரை செலக்ட் பண்ணீங்க ஆக்சுவலி நான் ஃபஸ்ட் இந்த கதையாக இதை நான் ஒர்க் பண்ணி வச்சுருக்கும் போது ஒரு மாஸ் ஹீரோ அதை பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஒரு மாஸ் ஹீரோவுக்கு தான் இந்த கதை அவர் மூலமாக தான் இந்த கான்செப்டை சொல்ல முடியும் உதாரணத்துக்கு விஜய் சார் மாதிரி யாராவது பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு உள்ளுணர்வோடு தான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் நான் ஒரு கதையாக இதை நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் இந்த நேரத்தில் எனக்கு விஜயா ப்ரொடக்ஷன்ஸ்லேருந்து அழைப்பு வந்தது விஜயா ப்ரொடக்ஷன்ஸில் ஆல்ரெடி நான் வீரம் படம் டைலாக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு அந்த அறிமுகத்தில் விஜய் சார் விஜயா ப்ரொடக்ஷன்ஸுக்கு டேட் தர்றேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் என்னைய தான் செலக்ட் பண்ணி கூப்பிட்டாங்க நீங்கள் ஒரு கதை சொல்லுங்கங்கும் போது எனக்கு இந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு உயிர் வந்ததாக நான் ஃபீல் பண்ணேன் நான் எழுதியிருந்த இந்த கதைக்கு விஜய் சார் அப்படிங்கும்போது இது மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய படமாக வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அதுக்கான திரைக்கதையை நான் அமைக்க ஆரம்பித்தேன் நான் எங்கிட்ட இருந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சின்ன சின்ன ஐடியாஸ் எல்லாமே இன்கார்பரேட் பண்ணி மொத்த திரைக்கதையும் விஜய் சார் மைண்டில் வச்சுட்டே பிளான் பண்ணது தான் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஒம்பது படங்களில் விஜய் சார் பண்ணாத ஒரு கேரக்டர் சேஷன் இருக்கும் அதாவது ஒரு கலெக்ஷன் ஏஜென்ட் அப்படிங்கிறது ஐம்பத்தி ஒம்பது படங்களில் அந்த கதாபாத்திரம் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் விஜய் சார் பண்ணவே இல்லை அதுக்கப்புறம் விஜய் சார் ஹேண்டில் பண்ணாத ஒரு தீர்த்து வைக்காத ஒரு ப்ராப்ளம் படத்தில் ஒரு கல்வி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பிரச்சனைக்காக ஒரு போராடி தீர்த்து வைக்கல இது ரெண்டுமே எனக்கு கனெக்ட் ஆகும்போது டோட்டலாக விஜய் சாருக்கு இது ஒரு புது கான்செப்டாக உள்ள வந்தது அப்படி தான் இது ஓகே ஆச்சு ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அழகிய தமிழ் மகன் அதோடைய டேரக்டரும் நீங்கள் தான் ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் விஜய் சரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இது ரெண்டாவது படம் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப மற்ற ஆக்ட்ரஸோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப விஜய் சார் கிட்ட பர்டிகுலராக இந்த கேரக்டர் ரொம்ப ஸ்பெஷலான கேரக்டர் ரொம்ப நீங்கள் வந்து அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது என
ஃபஸ்ட்டு டைரக்ட் பண்ணது ஏடிஎம் அழகிய தமிழ் மகன் செகண்ட் டைரக்ஷன் இந்த படம் சார்கிட்ட நிறைய கற்றுக்க வேண்டிய நானே நிறைய கற்றுட்டு அதையும் நான் இப்போ ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் சாருடைய நேரம் தவறாமை அப்படின்னு ஒன்று குறிப்பிடலாம் அதாவது ஒரு பஞ்சுவாலிட்டி அவ்வளவு கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு டைம் சொன்னாங்கன்னா அந்த டைமுக்கு கரெக்டாக எவ்வளவு டிராஃபிக்காக இருந்தாலும் இடி மின்னல் மழையாக இருந்தாலும் அவ்வளவு ஃப்ளட்டு வந்த சென்னை சூழ்நிலையில் அவ்வளோ மரங்கள் விழுந்து கிடந்த நேரத்தில் எங்கள் டப்பிங்கு கூட சொன்ன டைமுக்கு கன் மாதிரி அந்த டைம் வரும் ஒரு நிமிடம் கூட காலதாமதமாகாது அந்த நேரம் தவறாமைங்கிறது சார்கிட்ட ரொம்ப பிடிக்கும் அடுத்து சாருடைய எளிமை மிக எளிமையாக சாருடைய பிஹேவியர்ஸ் இருக்கும் தன்னுடைய ரசிகர்கள் மீது சார் வைத்திருக்கிற அளவு கடந்த ஒரு பாசம் தங்களுடைய ரசிகர்கள் மேலே அவ்வளோ பாசம் வச்சுருப்பாங்க அந்த விஷயங்கள் ஏன்னா நம்மளுடைய ரசிகர்கள் அப்படிங்கும்போது அவங்க மேலே அவ்வளோ அன்பு செலுத்துவாங்க சக டெக்னீஷியன்ஸ் சக நடிகர்களுக்கு சார் கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை ஒரு சீன் அப்படி இருந்தால் கூட அதில் ஒரு டைலாக் சாருக்கு சொன்னால் கூட இந்த ஒரு வசனத்தை இவர் பேசினா நல்லாயிருக்குமே அப்படின்ட்டு அந்த தனக்கு எழுதப்பட்ட வசனத்தை பிரித்து இன்னொரு நடிகருக்கு கொடுத்து பேச வைக்கக்கூடிய அந்த பண்பு அந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம் சார் கிட்ட அவ்வளோ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நாள் பத்தாதுன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகணும் விஜய் சாரை பற்றி ஸோ ஒரு மூவி ஹிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ மட்டும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் ஹீரோயின் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர் அவங்களுக்கும் இருக்குது ஸோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க டார்லிங் ஆஃப் த இயர் ஒரு இளைஞர்களுக்குள்ள ரொம்ப மத்தியில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகி கனவு கண்ணியாக ஆகிட்டாங்க ஸோ ரீசெண்டாக நிறைய மூவிஸ் பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம்லேயே நிறைய மூவிஸ் பண்ணிட்டாங்க சிவகார்த்திகனோட பெரிய ஹிட் அவங்களோட பிளசன்ட் ஸ்மைல் அவங்களோட ஆக்டிங்காக இருக்கட்டும் ரொம்ப ஒரு பிளசண்ட்டாக ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த மூவிக்கு வந்து கீர்த்தி சுரேஷ் வந்து எந்த ரீசன்னால அதாவது இவ்வளோ மூவிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம மூவிக்கு போடலான்ற அந்த ஐடியாலே இல்லை இந்த கான்செப்டுக்கு கீர்த்தி சுரேஷ் சூட்டபுளாக இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு ரீசனாலே இந்த கான்செப்டுக்காக தாங்க இந்த ஒரு மெடிக்கல் காலேஜஸ் படிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவியாக இருக்கணும் ஒரு திருநெல்வேலியிலேருந்து சென்னைக்கு வரக்கூடிய ஒரு அந்த ஒரு திருநெல்வேலியுடைய நேட்டிவிட்டி அவங்ககிட்ட இருக்கணும் நன்றாக தமிழ் பேசணும் மெயினாக நல்ல ஒரு தமிழ் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு ரஜினி முருகன் படம் வெளிவந்தது ரஜினி முருகன் பார்த்தோன்னே எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு குறிப்பாக விஜய் சாரோடு ஈக்குவலாக டான்ஸ் ஆடணும் ஈக்குவலாக ஆடுறதுங்கிறது கஷ்டமாக இருந்தாலும் ஓரளவு டான்ஸ் ஆடினா மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ரஜினி முருகன் படம் பார்க்கும்போது அந்த கிளைமேக்ஸில் அவங்க டான்ஸ்லேயும் அவங்க ஓகே ஆகிட்டாங்க மற்றபடி பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்களுடைய அந்த ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு ஃபேஸ் அண்ட் ஆக்டிங்கும் சரி ரொம்ப தத்ரூபமா அண்ட் ரொம்ப அமைதியா ஹம்பிளா ஆக்ட் பண்றவங்க எல்லாமே இன்னைக்கு அதான் அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு பிளாஸ் பேக் சொல்லுவாங்க டூ இயர்ஸ் இன்ட்ரூவ் முன்னாடி ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் ஒரு பிளாஸ் பேக் சொல்லுவாங்க அது தங்களுக்கு வந்த கஷ்டமாகவும் தன்னுடைய வீட்டு பெண்ணுக்கு நடந்த ஒரு கஷ்டமாகவும் ஆடியன்ஸ் ரிலேட் பண்ணிட்டு பார்க்க முடிஞ்சது கண்டிப்பாக அதுதான் ஒரு ஹீரோயினுடைய கதைக்குள்ள ஹீரோ அடாப்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இது ஹீரோங்கிறது ஒரு கேரக்டராக போயிட்டே இருப்பார் அவர் சில சம்பவங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அவர் ஹீரோயினுடைய கதைக்குள்ளே போயிட்டு இறங்கி அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்கிரிப்ட் மூவ் ஆகும் அந்த மாதிரி ஒரு கனமான ஒரு கதாபாத்திரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்க மேலே தான் ஸ்கிரிப்ட் கதையே இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அதைய தாங்கி செல்லக்கூடிய ஒரு கதாபாத்திரம் அப்படிங்கும்போது அவங்க அந்த ஒரு காலேஜில் படிக்கிற ஒரு பெண்ணாகவும் இருக்கணும் ஒரு நம்ம தமிழ் பெண்ணாகவும் இருக்கணும் ஒரு திருநெல்வேலியிலேருந்து வந்து பேசுகிறது அவங்க அந்த தமிழ் நல்லா தெரியுங்கிறதுனால அந்த ஸ்லாங் கூட அவ்வளோ அழகாக பேசியிருப்பாங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருநெல்வேலி ஸ்லாங்கு என்னுடைய கோ டைரக்டரு சாந்தமோகன் அவர் நேட்டிவ் திருநெல்வேலிங்கிறதுனால பிரமாதமாக சொல்லிக் கொடுத்துருப்பார் அதை அப்படியே உள்வாங்கிட்டு அப்படியே பேசியிருப்பாங்க அதனால் டப்பிங் அவங்க பேசுனதும் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பலமாக இருக்குது இன்னைக்கு நிறைய பேர்கிட்ட இல்லாத ஒரு கெட்ட பழக்கம் எங்கிட்ட இருக்குது நான் 
சில இந்த மூவில பாத்தீங்கன்னா சில பாடல் காட்சிகள் அவங்க மாடர்னாவும் இருக்காங்க சோ ஹோம்லிக்கும் நல்லா இருக்காங்க மாடர்னுக்கும் சூட் ஆகுறாங்க சோ இவங்களுக்கு இப்ப அமைஞ்ச மூவிஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப தமிழ் அந்த தமிழ் கலாச்சாரம் அண்ட் ஹோம்லி டைப்பா நம்ம பாங்கான ஒரு மூவிஸ் அவங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு சோ அதுல இதுவும் நெக்ஸ்ட் மூவி நினைக்கிறேன் ரொம்ப அழகா ஆக்ட் பண்ணிருக்காங்க சோ அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பாத்தீங்கன்னா ஹீரோட ஃபுல் என்டையர் ஷோ வந்து அவங்க தான் கொண்டு போறது கூட கோ ஆக்டரா இருந்து ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஜெகபதி பாபு அவர்கள் அதாவது தெலுங்குல இருந்து வந்திருக்காரு இல்லையா ஸோ ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு வில்லன் ஸோ இவரை செலக்ட் பண்றதுக்கான ஏதாவது ஒரு ரீசன் இருக்கா வில்லன் கேரக்டர் அதாவது ஒரு கசாப்பு கடையில் ஆரம்பிச்சு ஒரு கல்லூரி சேர்மனாக இருக்கிற அளவுக்கு வளர வளரக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் அப்படிங்கும்போது ரெண்டு எஜ்ஜுக்கும் பொருந்தனவர் அப்படி இருக்கும்போது விஜய் சாரோட ஸ்கிரீனில் பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு புது காம்பினேஷனாக இருக்கணும் அதுக்காக நாங்கள் தேடிட்டு இருக்கும்போது ஜெகபதி பாபு சார் எங்களுக்கு ஒரு மைண்டில் வந்தாங்க நூற்றம்பது படத்துக்கு மேலே தெலுங்கில் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு நல்ல மனிதர் அவர் ஒரு பிரமாதமான நடிகர் இந்த கதையை போய் சொல்லும்போதே வில்லனுக்கும் முக்கியத்துவம் உள்ள ஒரு கதை அதனால் இதில் எல்லா பில்லருமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒப்புக்கீரல் இல்லாமல் இந்த வில்லனும் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கதாபாத்திரி பாபு சார் நாங்க பிளான் பண்ண உடனே ஒரு ரவுடியா இருந்து ஒரு கசாப்பு கடைக்காரனா இருந்து ஒரு மர்டர் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தனா இருந்து சமூகத்துல தனக்கு ஒரு அந்தஸ்து வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் செஞ்ச வேலைகள்லாம் செய்யறதுக்கு அவனுக்கு கீழே இன்னொருத்தனை அவன் வச்சிருந்தான் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவனுக்கு கீழே வச்சிருந்த அந்த நபர் கோட்டை வீரன்கிற அந்த நபர் ஒரு திருநெல்வேலி நேட்டிவிட்டி ஆளாக இருக்கணும் அப்படிங்கும்போது எனக்கு டேனியல் பாலாஜி உடைய ஞாபகம் வந்தது அவர் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நேராக வந்தார் வந்து பேசி எல்லாம் பண்ணணும் அதுக்காக மீசியெல்லாம் வளர்த்துட்டு அந்த கேரக்டருக்காக ஒரு மொட்டையெல்லாம் அடிச்சுட்டு அந்த மனைவி மேலே அவ்வளோ பிரியம் வச்சிருக்கிற ஒரு கதாபாத்திரம் அப்படிங்கும்போது இன்றைக்கி படம் பார்த்து எல்லாமே அந்த ரெண்டு கேரக்டரையும் பிரித்து பிரித்து வியந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கு அவங்க ரெண்டு பேர்த்துடைய உழைப்பு அவங்க ரெண்டு பேர்த்துடைய தேர்வு ஒரு மிக முக்கியமான காரணம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லாங்குவேஜ் நம்ம நம்மளோட தமிழ் கரெக்டாக பேசுறதே ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அந்த வகையில் திருநெல்வேலி லாங்குவேஜ் வந்து நீங்கள் எல்லா கேரக்டர்ஸையும் வந்து பேச வச்சுருக்கீங்க ஸோ எவ்வளோ நீங்கள் அதுக்கான முயற்சி எடுத்தீங்க அதான் நான் முதல்லேயே சொன்ன மாதிரி என்னுடைய இணை இயக்குனர் சாந்தமோகன் அப்படின்ட்டு அவருடைய நேட்டிவ் திருநெல்வேலி அதனால் அவருக்கு இந்த திருநெல்வேலி ஸ்லாங்னால் அது எப்படி என்னென்ன மாதிரியெல்லாம் அவங்க பேசுவாங்கன்னு அவருக்கு ரொம்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பெர்ஃபெக்டாக அவருக்கு தெரியும் முழுக்க முழுக்க அவர் தான் அந்த பொறுப்பை எடுத்துட்டார் எல்லாருக்கிட்டும் அந்த திருநெல்வேலியிலேருந்து வர்ற கேரக்டர்லாம் அந்த ஸ்லாங் பேசணும் அப்படின்னா அவர் சொல்லிக் கொடுத்து சொல்லிக் கொடுத்து ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை அதை கரெக்டாக உள்வாங்கிட்டு பிரமாதமாக பேசினாங்க குறிப்பாக கிளைமேக்ஸில் விஜய் சார் ஒரு இடத்துல பேசுவாங்க திருநெல்வேலி ஸ்லாங் மொத்த தியேட்டரும் கிளாப் பண்ணக்கூடிய இடம் அதுவும் ரொம்ப உண்மையிலேயே ஒரு திருநெல்வேலியில் பிறந்து வளர்ந்த ஒருத்தர் எப்படி பேசுவாங்களோ அந்த மாதிரி பேசியிருப்பாங்க கண்டிப்பாக அது வந்து அந்த மூவி என்டையர் மூவிலேயும் வந்து அந்த குரூப் அந்த லாங்குவேஜோட இது போகக்கூடாதுன்னு ரொம்ப கரெக்டாக வந்து கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மூவியோட இன்னொரு பெரிய ஹிட் ஆன இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பார்த்தீங்கன்னா சாங்ஸ்க்கு இருக்கு ஸோ அந்த வகையில் நீங்கள் சந்தோஷ் நாராயணன் அவர்கள் அதாவது கபாலி பெரிய மூவி ஹிட்டோட சாங்ஸ் அவர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த மூவியோட சாங்ஸ் இவர் தான் பண்ணணும்னு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ரீசன் இருக்கு அவரை சூஸ் பண்ணதுக்கு அதுவும் ஒரு புது காம்பினேஷன் தான் சந்தோஷ் நாராயணன் அவர்கள் திறமையான ஒரு இசையமைப்பாளர் எங்களுக்கு இந்த ப்ராஜெக்டில் அவர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணோம் அதன்படி தான் ஒவ்வொரு பாடல்களுமே இன்றைக்கி பாப்பா பாப்பா பாடல்களாகட்டும் அப்புறம் நில்லாயோ பாடலாகட்டும் அது லைஃப் லாங் நிற்கக்கூடிய ஒரு பாடலாக இருக்குது ஒரு தீம் மியூசிக்கு பதிலாக போடப்பட்ட பாடல் தான் வரலாம் வரலாம் வா பைரவா அப்படிங்கிற ஒரு பாடல் அதாகட்டும் எல்லா பாட்டுக்குமே பெரிய ஒரு வரவேற்பு கிடச்சிருக்கு நிறைய பேர் ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம் பார்க்கும்போது அந்த பாடல்கள் இன்னும் கேட்க கேட்க பார்க்க பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது மைண்டில் உட்காருது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த வகையில் தான் நாங்கள் சந்தோஷ் நாராயண் அவர்களுடைய உழைப்பு பெரிய உழைப்பு எங்கே படுத்துட்டோம் கண்டிப்பாக ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டர்ஸ்க்கு எப்போவுமே ஈக்குவலான ஒரு கிராஃப் இருக்காது இல்லையா கொஞ்சம் ஏற்றம் இறக்கம் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் இந்த வாட்டி நீங்கள் என்ன புதுசாக கற்றுக்கிட்டீங்க அதாவது இது வந்து எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது இந்த ஒரு விஷயம் பண்ணுறது நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ஆனாலும் நான் இதை வந்து கடந்து போயிட்டேன் பட் இது ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது அப்படின்னா எந்த
அவங்க எல்லாருமே திருப்தி அடையணும் பார்த்துட்டு சாரை பார்த்துட்டு சார்கிட்ட என்ன அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்களோ அதை பூரா இந்த படத்துக்குள்ளே வந்துடணும் நம்பர் டூ விஜயா ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிற நிறுவனம் ஒரு நல்ல கதைகளுக்கும் ஒரு குடும்பத்தோடு உட்காந்து பார்க்குற படங்களுக்கும் மரியாதை கொடுத்து அந்த மாதிரி கதைகளை தேர்வு செய்து படமாகக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் அவங்களுடைய அந்த விஷயமே நம்ம கதையில் இருக்கணும் இந்த படத்தை ஃபேமிலியோடு போய் உட்காந்து எல்லாரும் பார்க்கணும் இதில் ஒரு துளி கூட ஆபாசம் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா எங்கள் வீட்டு பிள்ளை அப்படின்னு கொண்டாடக்கூடிய ஒரு ஹீரோ நம்ம கிட்ட இருக்கும்போது அவருடைய படத்தை வந்து பார்க்குறக்கு அப்படி குடும்பம் குடும்பமாக தான் பெரும்பாலும் விஜய் சார் உடைய படத்துக்கு வருவாங்க அவர் அவருடைய படத்தை அப்படி வந்து ரசிப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது ரசிகர்கள் எல்லாருமே கொண்டாடணும் சேம் டைம் ஃபேமிலியாக வந்து எல்லோரும் உட்காந்து இந்த படத்தை பார்க்கணும் இது எல்லாம் தாண்டி குழந்தைகள் அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய பட்டாலும் விஜய் சாருக்கு ஒரு கண்டிப்பாக அது வந்து நிறைய இருக்கு நான் மூவி போட்ட உடனே எங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லா குட்டியும் வந்து ஃப்ரெண்டில் உட்காந்து விஜய் மூவி விஜய் மூவி பைரவா போட்டிருக்கேன் அப்போ நானும் திருப்பி உட்காந்து பார்ப்பேன் அந்த அளவுக்கு ஒரு கிராஃபிங் பவர் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய மாசான மூவிஸில் கண்டிப்பாக அதனால் ரசிகர்கள் குடும்பங்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் எல்லாருமே வந்து இந்த படத்தை உட்காந்து எல்லாருக்கு பிடித்த அம்சமும் இந்த படத்துக்குள்ள இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த ஸ்கிரிப்டியை வடிவமைச்சு இன்றைக்கி அதுக்கு எங்களுக்கு நூறு சதவீதம் அதற்கான பலன் கிடைச்சிருக்கு எனக்கு நிறைய ரசிகர்கள் மன்றத்திலிருந்து நிறைய ரசிகர் மன்ற தலைவர்கள் எல்லாம் ஃபோன் பண்ணி நிறைய ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷமெல்லாம் பேசினாங்க அதில் ஒவ்வொரு காட்சியை பற்றியும் சார் பேசுகிற அந்த மேனரிசம் சார் பேசுகிற அந்த டைலாக்ஸை பற்றியும் குழந்தைகள் நிறைய வந்து எங்கிட்ட ஒரு சில கிரிக்கெட் ஃபைட்டை பற்றியோ அந்த காயின் சார் சுற்றுறதை பற்றியும் சாருடைய சின்ன சின்ன அந்த இதை பற்றியெல்லாம் குழந்தைகள் ரொம்ப ஆர்வமாக பண்ணாங்க ஃபேமிலி மற்றும் லேடிஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து குறிப்பாக அந்த கோர்ட்டு சீன் அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் போர்ஷன் அந்த சாருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் இதை பற்றி நாங்கள் அழுதுட்டோம் தியேட்டரில் இந்த கோர்ட் சீன் பார்க்கும்போது என்ன ஏரியாமல் கேவி கேவி நான் அழுதுட்டேன் சார் பேசும்போது அவ்வளோ நல்லா இருந்தது ஒரு குடும்பமாக போய் உட்காந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு எங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான படம் அப்படின்ட்டு அவ்வளோ லேடிஸ் எனக்கு சொல்லும்போது நாங்கள் என்ன பிளான் பண்ணணுமோ அது எல்லாமே எங்களுக்கு கரெக்டாக நடந்தது அப்படின்னு தான் நான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக ஸோ நம்ம வந்து நிறைய கற்பனை பண்ணலாம் லைக் இது மாதிரி எடுக்கலாம் இது மாதிரி பண்ணலாம் இந்த ஷூட் போகலாம் இந்த இடத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு நிறைய கற்பனைகள் நமக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த கற்பனை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவுட்புட் கொண்டு வரது வந்து பெரிய முக்கியத்துவம் சினிமோட்டோகிராஃபர் ஸோ அதில் சுகுமார் அவர்களோட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அவரோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்க சுகுமார் எனக்கு தூள் படம் தான் பண்ணும்போது எனக்கு நண்பர் அவர் அந்த தூள் படத்தில் அவர் ஒர்க் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் கில்லி எல்லாமே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நான் அழகிய தமிழ் மகன் பண்ணும்போது பாலசுப்ரமணியம் அவர்களுடைய உதவி ஒளிப்பதிவாளர் அவர் பணியாற்றினார் அப்போ இருந்து எனக்கு ஒரு நெடுங்கால நண்பர் அவர் இப்போ கும்கி மைனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமீபத்தில் தடையரத்தாக்க மான் கராத்தே அப்படின்ட்டு வேறு மாதிரி ஒரு நல்ல படங்கள் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில் எங்கள் படத்துக்கு அவர் கிடைச்சா நல்லாயிருக்கும் சுகுமார் ஒளிப்பதிவு பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் தான் பண்ணால் அவரும் ரொம்ப உன்னதமாக பண்ணியிருப்பார் பிரமாதமாக இருக்குது அந்த சுவிட்சர்லாந்து சாங்கும் சரி இந்த விஜய் சாருடைய பிகினிங்லேருந்தே ஒரு மூடு கதை கதைக்கான ஒரு மூடு எல்லாமே அந்த ஃபோட்டோகிராஃபியில் கரெக்டாக அவர் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பார் ஓகே ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில மூவிஸ் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு லெவல் தாண்டினதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போகுது என்ன நடக்கும் ஒரு விறுவிறுப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த விறுவிறுப்பு கொண்டு வரது பார்த்தீங்கன்னா எடிட்டரோடைய வேலை ஸோ பிரவீன் கே எல் அவர்களோட நீங்கள் எடிட்டர் இந்த ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இந்த மூவிக்காக ஸோ அவரோட ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்க பிரவீன் கே எல் அவர்கள் தேசிய விருது பெற்ற எடிட்டர் நான் சமீபத்தில் நிறைய படங்கள் அவருடைய எடிட்டிங் பேட்டர்ன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் என்னுடைய முந்தைய படம் அதிதி என்ற ஒரு படம் அந்த படத்துக்கு சார் தான் எடிட்டிங் பண்ணாங்க எனக்கு ஒரு எடிட்டிங்கில் சில விஷயங்கள் எனக்கு ஒரு சில பேட்டர்ன்ஸ் இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு அவர் இதானார் ஒரு நல்ல நண்பர் அவர் ஒரு ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சிட்டு பண்ணிக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் அதாவது உங்களுக்கு இதுக்கு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா படத்துடைய டீசர் படத்துடைய ட்ரெய்லர் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அழகாதையை வடிவமைச்சிருப்பார் சார் இப்போ அந்த கிரிக்கெட் ஃபைட்டு கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்டு எல்லாமே அவருடைய கட்டிங் ஸ்டைல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த வகையில் எடிட்டுடைய பணி ஒரு சிறப்பான பணி இருந்து நான் சொல்லுவேன் எங்கள் படத்தை கண்டிப்பாக படத்துடைய ஒரு ஒரு விஷயமும் வந்து நம்ம ஸ்பெஷலாக எடுத்து பேசக்கூடிய விஷயமாக தான் எனக்கு அமைஞ்சிருக்கு யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா விஜயோட மூவிஸ் எல்லாமே ஒரு பெரிய மாஸ் தான் ஸோ ஒரு பெரிய முக்கியமான சண்டை
இவர் ஒரு கலெக்ஷன் ஏஜென்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆடியன்ஸுக்கு சொல்கிறதுக்காக ஒரு ப்ராப்ளம் அதுக்காக ஒய்ஜிஎம் சாருக்காக போனார் இவர் சண்டை போட்டு அந்த பணத்தை எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தார் அப்படின்ட்டு இப்போ அந்த ஃபைட் அப்படிங்கிறது என்ன மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கும் போது தான் நிறைய நம்ம ட்ராவல் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்ப்போம் அங்கங்கே அந்த கிரவுண்ட்லாம் கிரிக்கெட் விளையாடிட்டுருப்பாங்க எல்லாமே ஒரு சண்டே அன்னைக்கோ மற்ற நாட்கள்லையோ அந்தந்த ஏரியா ஆட்கள் கிரிக்கெட் விளையாடிட்டுருப்பாங்க அப்படிங்கும்போது இந்த கருவாட்டுக்குமார் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த வில்லன் கிட்ட சார் போய் பணம் வாங்கும்போது ரெகுலர் ஃபைட்டாக அது இருக்கக்கூடாது அவன் கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு இருந்தான் குடிச்சிட்டு இருந்தான் அந்த டைம் ஒரு பேங்க் ஆஃபீஸர் போய் லோன் பணத்தை கேட்க போகும்போது அவன் அவரை கலாய்க்கிறதுக்காக நீ ஒரு ஒரு ஓவர் கிரிக்கெட் விளையாடு ஒரே ஒரு ரன் எடு நீ நான் அவனுக்கு பணம் தந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக எடுக்க விட மாட்டானுங்க அவனு அதனால் அவன் ஒரு பொழுதுபோக்குக்காக ஒரு வங்கி அதிகாரியை பேட்டில் அடித்தும் பால் அடித்தும் துன்புறுத்தி அனுப்பிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பிளான் பண்ணி இதுக்கு பதிலடி என்ன ஹீரோ கொடுக்க போகிறார் அப்படிங்கும்போது அதே கிரிக்கெட்டில் ஒரு பதிலடி கொடுக்கணும் அப்போ அவருக்கு ஒரு சவால் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நீ போடுற ஆறு பாலில் ஒரு பாலை கூட நான் மிஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படி ஒரு பாலை நீ மிஸ் நான் மிஸ் பண்ணால் கூட நீ எனக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டாம் ஒரு சவால் இருந்தது ஒரு கிரிக்கெட் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி எல்லாருமே பார்க்கக்கூடிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயங்கிறதுனால அந்த ஒரு ஓவர் கிரிக்கெட்டை ஒரு சண்டை காட்சியாக நாங்கள் வடிவமைக்கணும்னு மாஸ்டர் கிட்ட சொல்லும்போது மாஸ்டருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த கான்செப்ட் அதில் பேட்டாலையும் அடிக்கக்கூடாது கையாலையும் அடிக்கக்கூடாது சேம் டைம் அவனுக்கு எல்லா ரவுடிகளும் அடி வாங்கணும் அப்படிங்கும்போது மாஸ்டர் ரொம்ப ரசிச்சுட்டார் அந்த கான்செப்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்ட்டு மாஸ்டரோடு உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு பாலும் என்ன மாதிரி பட்டுது ஒவ்வொரு பாலுக்கும் வேறு என்ன இது பண்ணிட்டோம் மெயினாக அந்த பால் போட்டு அந்த ரவுடி கடைசி வரைக்கும் அடி வாங்க மாட்டோம் ஆறாவது பால் அடிக்கிற வரைக்கும் வாங்க மாட்டாங்க ஒரு சின்ன டென்ஷன் இருந்தது இவன் என்ன பா பண்ண போகிறான் அப்படின்றும்போது நோ பால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட்னு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி தியேட்டரில் ஒரு பதினஞ்சு கைதட்டல் அந்த கிரிக்கெட் ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து கிரிக்கெட் எபிசோடு முடிகிற வரைக்கும் கிடைக்கும் படத்தில் ஒரு நாற்பது கைதட்டல் அப்படின்னா அதில் அந்த பதினஞ்சு கைதட்டல் அந்த கிரிக்கெட் எபிசோடே வாங்கி ஒரு பெரிய கரகோஷம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீனுக்கு வந்து அதுவும் முக்கியமாக தோனியோட சீன் வந்து பண்ணுறப்ப உடனே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க சுழட்டி அடிக்கிற அந்த ஒரு விஷயம் வந்து தோனியோட ஸ்பெஷல் இது இல்லையா ஸோ அந்த இதில் இதை வடிவமைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஒன்னொன்று ஒவ்வொரு ஒருத்தருடைய ஸ்டைல் அப்படிங்கும்போது சார் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருப்பாங்க விஜய் சாருடைய அந்த ஒவ்வொருத்தர் மாதிரியும் அந்த சச்சின் மாதிரி டோனி மாதிரி எல்லாமே சார் பண்ணும்போது அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும் இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு சண்டை காட்சியுமே ஒரு கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்ட் சண்டை காட்சினா அது என்ன மாதிரி இருக்கலாம் அதே மாதிரி செகண்ட் பார்ட்டில் வரக்கூடிய அந்த கோட்டை வேர்னோட வரக்கூடிய சண்டை காட்சி ஒரு கொலை வெறி தாக்குதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ஒருத்தனை கொண்டே ஆகணும் இந்த இடத்த விட்டு அவனை தப்பிக்க விடக்கூடாது போது எவ்வளோ குரூரமாக அவங்க தாக்குவாங்க அந்த மாதிரி கிளைமேக்ஸ் போயிட்டு அதே மாதிரி நார்த் இந்தியாவிலிருந்து வந்த ஒரு டெரரிஸ்ட் குரூப்போட ஹீரோ மோதுறாரு அது ஒரு தனிநபராக இருந்து ஒரு முப்பது பேர்த்த அவர் எப்படி ஒரு குறில்லா முறையில் தாக்கி அழிக்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த நான்கு சண்டை காட்சிக்குமே நான்கு விஷயங்கள் நாங்கள் பிளான் பண்ணிட்டோம் அது மாஸ்டருக்கு ரொம்ப எல்லாமே பிரமாதமாக அதை மாஸ்டர் பண்ணி கொடுத்தாங்க அனல் அரசு மாஸ்டர் இன்றைக்கி படம் பார்த்த எல்லாருமே சண்டை காட்சியை பற்றி குறிப்பாக பேசுகிறாங்க அத்தனை பேரும் ஃபைட் சூப்பர் ஃபைட் சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ பிரமாதமாக பேசுகிறாங்க சேம் டைம் இது வரைக்கும் இல்லாத இன்னொரு கான்செப்டும் நாங்கள் இது பண்ணோம் இந்த பெட்ரோல் பாக்கெட் எடுத்து ஹீரோ மேலே அடிச்சுட்டு துரத்தர் ஒரு இடம் ராஜமுந்திரியில் நாங்கள் அதை சூட் பண்ணோம் அதெல்லாம் உண்மையில் பெரிய ரிஸ்க் எடுத்து சார் பண்ணாங்க ஒரு அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் டிராஃபிக் போயிட்டு இருக்கிற ஒரு லாரியெல்லாம் ஒரிஜினலாக போயிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ள பூந்து சார் ஓடி வருவாங்க ஒரு செகண்ட் மிஸ் ஆச்சுன்னா கூட பெரிய ஒரு நிறைய ஃபைட் சீன்ஸ் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் இதில் ரொம்ப பர்டிகுலராக எல்லா ஃபைட் சீன்ஸும் வந்து ஒரு பெரிய கூஸ் பம்ஸ் என்ன நடக்க போகுது இப்படியும் ஃபைட் சீன் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்தது ஸோ அந்த வகையில் தான் ஃபைட் சீன்ஸ் ரொம்ப அமைஞ்சுது நேர்மையான ஆளுகள் தற்கொலை பண்ணி சாகுறதும் அது காரணமான காலி பயல்கள் சந்தோஷமா தெரியறது இப்ப எல்லாம் சகஜமாய் போச்சு பஞ்சபூதங்களே <laughs> <laughs> <laughs>
ఊరోడ హీట్ నన్ను నిచ్చరించుకో చల్లాకొట్టి నా వర తనియా ముడించామో సుండ్ ఎవడే వా సుండు బెరలు ఏమలా పడదాను పాప మిరట్టింగ్స్ ஒரு பெரிய கமர்சியல் இயக்குனர் என்னுடைய நான் பணியாற்றிய ஒரு இயக்குனர் நாங்கள் ஆரம்ப காலத்துலேருந்து ஒன்றா இருந்தால் தில் தூள்களின் அவ்வளோ பெரிய படங்கள் எடுத்த ஒரு இயக்குனர் அவருக்கு தெரியும் அந்த மீட்ரு என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும் என்ன மாதிரி இருந்ததுன்னு அது எப்படி போகுங்கிற ஒரு மீட்ரு அவருக்கு தெரியும் அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருசாக பாராட்டினாங்க அப்புறம் செகண்ட் ஆஃப் பார்த்ததுக்கப்புறம் அப்படியே செகண்ட் ஆஃப் சென்டிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐநாக்ஸில் படத்தை பார்த்துட்டு நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு சார் கிட்டே இருந்த மறுபடியும் எனக்கு ஃபோன் வந்தது ஏன்னா மயிலாப்பூர் ஐநாக்ஸ் ஒரு மாதிரி ஒரு ஏ சென்டருங்கிற மாதிரி ஒரு தியேட்ரு அங்கே தான் பார்த்துருக்காங்க நோன்ஸோ நைட் போய் பத்து மணிக்கு தேவியில் படம் பார்த்துருக்காங்க மறுபடியும் அன்றைக்கி ஏன்னா அந்த ஆடியன்ஸோடு நம்ம படம் பார்க்கணுமே அப்படிங்கிறக்காக பார்த்து அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நைட் எனக்கு ஒரு ரெண்டு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க தேவி தியேட்டரில் படம் பார்த்துட்டு பிரமாதமாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க ஆடியன்ஸ் அப்படியே கொண்டாடுறாங்க படத்தை பார்க்குறக்கு எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாராட்டு இப்போ ஒரு பெரிய ஆள் கிட்ட இருந்து பாராட்டு வரன்றது நம்ம மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் நீங்க தளபதியோட ஒரு மூவிக்கு டைலாக் டேரக்டரா இருந்திருக்கீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் அவரோட மூவியை டேரக்டராகவும் பண்ணிட்டீங்க ஸோ அதே மாதிரி தலை அவருடைய வீரம் மூவி தலையோட முக்கியமான ஒரு மூவிக்கு நீங்க டைலாக் டேரக்டரா இருந்திருக்கீங்க ஸோ அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லுங்க வீரம் ஆக்சுவலி நான் எழுதிய வீரம் தான் என்னைய பைரவா வரைக்கும் கொண்டு வந்து விட்டுருக்குன்னு சொல்லணும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வீரம் படத்துக்கு எழுதுறதுக்காக அழைப்பு வந்தது விஜயா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனத்துலேருந்து ஆர்ட் டைரக்டர் பிரபாகர் கூப்பிட்டுருந்தார் அப்போ வந்து சிறுத்தை சிவா அவர்களோட நான் முதல் படம் அவரோடு சேர்ந்து எழுதக்கூடிய ஒரு படம் அதில் எனக்கு அவ்வளவு சுதந்திரம் அவர் கொடுத்தார் சிறுத்தை சிவா அவர்கள் முதல்ல கதை சொன்னார் கதை ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த கதையில் எனக்கு அவ்வளோ சுதந்திரம் எழுதுறதுக்கு கொடுத்ததுனால ரொம்ப பிரமாதமாக வந்தது அந்த படமும் நல்லா வந்தது படத்துடைய வெளியீட்டுக்கு அப்புறம் மிகப்பெரிய பாராட்டுகள் வந்தது குறிப்பாக வசனம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது படத்தில் நிறைய அம்சங்கள் நல்லா இருக்குது அதில் சில பர்டிகுலர் வசனங்களை சொல்லி நிறைய பேர் பாராட்டினாங்க எனக்கு விஜயா நிறுவனத்தோடு அதில் தான் பழக்கம் வீரம் படம் நான் எழுதுனதுனால தான் பழக்கம் அதுக்கப்புறம் அந்த படம் நான் எழுதுனால எனக்கு விஜயா ப்ரொடக்ஷன்ஸில் ஏற்பட்ட பழக்கத்தினால அடுத்து விஜய் சார் விஜயா நிறுவனத்துக்கு ஒரு டேட் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொன்னோம்னா முதல் முதல் அவங்க என்னையை கூப்பிட்டு நீங்கள் ஒரு கதை சொல்லுங்கள் விஜய் சாருக்கு பண்ணுவோம் ஆல்ரெடி நீங்கள் சாரோட பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது எனக்கு இந்த அங்கீகாரம் இந்த பைரவா வரைக்கும் இன்றைக்கி நான் வந்து உட்காந்துருக்கிறதுக்கு அந்த வீரம் அப்படிங்கிற ஒரு படத்துக்கு எழுதுனது ஒரு மிக முக்கிய காரணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா சாங்ஸ் பெரிய ஹிட் அண்ட் சாங்ஸோட அதோட அர்த்தமும் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா ஸோ அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா வைரமுத்து அவர்கள் இந்த பாட்டுக்கு வந்து எல்லா சாங்ஸோட லிரிக்ஸ் அவர் தான் வந்து பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவரோட ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது வைரமுத்து ஐயாவோட நான் பணியாற்றக்கூடிய முதல் படம் இது நான் ஃபஸ்ட்டு நான் பேசிக்கலி அவருடைய தீவிர ரசிகன் அவருடைய அத்தனை பாடல்களையும் பிரித்து பிரித்து பார்த்து அதனுடைய அர்த்தத்தை நண்பர்களோடு விவாதிக்கிறது அந்த மாதிரி நிறைய எனக்கு அவரை பிடிக்கும் அந்த வகையில் எங்கள் படத்துக்கு நான் போய் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் கதை சொன்னேன் ஐயா கிட்டே கதையை பாந்தமாக கேட்டுட்டு இது பண்ணிவிட்டு எந்தெந்த சுச்சுவேஷனில் சாங்ஸ் வருது என்னென்னு கேட்டோன்னே இந்த லைன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சார் அப்போவே கை கொடுத்து சொன்னாங்க இது கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய ஹிட் படம் இது இந்த படத்தில் எவ்வளோ பிரமாதமாக நம்ம பண்ண முடியுமா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த பட்டைய கிளப்பு சாங்கு பட்டைய கிளப்பு சாங்கு ஒரு எட்டு மாதம் முன்பே எழுதப்பட்டது நாட்டு நிலைமை இப்போ சமீபத்தில் அந்த மாதிரி ஆச்சு பணத்தை பூட்டி வைக்காத வெளியேடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த பேப்பரில் நியூஸ் ஆப் வந்தோடனே நான் சாருக்கு ஃபோன் பண்ணேன் வைரமுத்து சாருக்கு ஃபோன் பண்ணி ஒரு கவிஞனுக்கு தேவை தீர்க்க தரிசனம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஒரு எட்டு மாதம் முன்னாடி என்ன எழுதுனீங்களோ அது இன்றைக்கி நாட்டிலேயே படிச்சிருச்சு ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் சம்பாதிக்கிறத பார்த்தா ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷம் உயிரோட்டு இருக்கிறது போது நம்ம உயிரோட்டு இருப்போம் இரண்டாயிரம் வருஷம் நம்ம வாழ்வோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் நிறைய பேர் பணத்தை சம்பாதிக்கிற அவ்வளோ காசு சம்பாதிச்சு என்ன பண்ண போகிறாங்கிற கேள்வியெல்லாம் அவர் பாட்டாக எழுதியிருப்பார் ரெண்டாயிரம் ஆண்டாக வாழப்போ ரெசுமா பூட்டி வச்சு எதுக்கு அப்படின்னு
ஒன்று அல்லது ரெண்டு மூணு கிடைக்கல நிறைய புது வார்த்தைகள் அதில் எங்களுக்கு அமைஞ்சது வெளியூர் நிலவோ அப்படின்னு சொல்லி வர்ணிச்சிருப்பார் சிலிக்கான் சிலையோ அப்படின்னு சொல்லி வர்ணிச்சிருப்பார் தென்னாட்டின் நான்காம் கடலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்ணிச்சிருப்பார் அதாவது ஒரு பெண்ணை அவ்வளவு சிலாகிச்சு வர்ணிச்சு எழுதப்பட்ட ஒரு பாடலாக அந்த பாட்டு அது அந்த பாட்டுக்கு ஒரு முக்கிய இடம் உண்டு அந்த மாதிரி வர்ணிப்பில் அந்த பாட்டு அவர் எழுதி கொடுத்தனே நான் கீர்த்திக்கிட்டாது தான் சொன்னேன் அதாவது வாழ்க்கையில் இனிமேல் யாருமே உங்களை இந்த மாதிரி வர்ணிக்க முடியாது கவிஞர் அவ்வளோ வர்ணிச்சு ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த பாட்டையை நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டினேன் அதே மாதிரி அழகிய சூடான பூவே அந்த பாட்டு முதல் வரியே பாருங்கள் அழகிய சூடான பூவேனு தான் அந்த பாடலே ஆரம்பிக்கும் அவ்வளோ பிரமாதமாக எழுதினாங்க அப்புறம் பாப்பா பாப்பா சாங் அப்படி தான் இன்றைக்கி விஜய் சாருக்கு இருக்கிற மாஸ் இன்றைக்கி விஜய் சாருடைய ரசிகர்கள் அவர் மேலே வச்சுருக்கிற பாசம் அவங்க விஜய் சார்கிட்ட என்ன மாதிரி ஒரு அன்பு செலுத்துகிறாங்கிறது எல்லாத்தையுமே உள்ளடக்கி தான் அந்த பாட்டு எழுதியிருப்பார் உள்ளே நெய்யா நான் உள்ளே நெய்யா உங்கள் உள்ளம் எல்லாம் நான் உள்ளே நெய்யா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவ்வளோ ஒரு மாஸ் பாடலும் வைரமுத்து சார் எழுதியிருப்பாங்க இதெல்லாமல் கூடுதல் போனஸாக நாங்கள் தீம் மியூசிக் அப்படின்னு பிளான் பண்ண ஒரு இடத்துக்காக அருண்ராஜா காமராஜா அவர்கள் சந்தோஷ் நாராயணன் அவர்களோடு சேர்ந்து வரலாம் வரலாம் வா பைரவா அப்படின்னு ஒரு பாடலையே எழுதி கொடுத்தார் எங்களுக்கு அது இன்னும் பெரிய ஒரு பலம் சேர்த்துருச்சு மொத்தப்படுத்துக்கு அதை டோட்டலாக மியூசிக் வர வேண்டிய இடங்களுக்கெல்லாம் அதை போடும்போது அதுக்கு ஒரு பெரிய வைப்ரேஷன் கிடைச்சிது அது அருண்ராஜா காமராஜா அவர்களே எழுதி அவரே அவருடைய குரலில் பாடி வரும்போது அதுக்கு ஒரு பெரிய வைப்ரேஷன் இன்றைக்கி கிடைச்சிருக்கு இன்றைக்கி பைரவா அப்படின்னாலே வரலாம் வரலாம் வா பைரவா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாருமே பாடுற அளவுக்கு அந்த பாட்டுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்கு கண்டிப்பாக அவரோட சாங்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அப்டேட்டட் வேர்ஷன் ஆஃப் சாங்ஸ் தான் இருந்தது ரொம்ப மாடர்ன் ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சிலிகான் சிலையே அது மாதிரி அதில் இருந்து தொடங்கி ரொம்ப தமிழான வார்த்தைகளும் வந்து சேர்த்து ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வந்து நிறைய கொடுத்துருக்காரு சாங்ஸ்க்கு ஸோ சாங்ஸ் வந்து கேட்குற மட்டும் இல்லாமல் ஸோ கேட்குறப்ப அந்த அர்த்தமும் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக புரியுற அளவுக்கு அதில் அமைச்சிருக்கு ஸோ ஒரு ஒரு மூவி பார்த்தீங்கன்னா அதில் சுற்றி இருக்கிற இடங்களும் ரொம்ப அழகாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து அதோடைய தத்ரூபம் வந்து மூவி எல்லாரும் பார்க்குறதுக்கும் அது அமையும் இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு முக்கியமான ரோல் ஆர்ட் டிரெக்டருக்கு இருந்திருக்கு ஸோ அந்த வகையில் பிரபாகரன் சார் ஆர்ட் டிரெக்டர் அவரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அவரோட ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்கள் ஆர்ட் டைரக்டர் பிரபாகர் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பலம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் செய்த பணிகளில் நீங்கள் எது செட்டு எது ஒரிஜினல் அப்படின்னு பிரித்து பார்க்க முடியாது ஏன்னா அப்படியே ஒரிஜினல் மாதிரியே இருக்கும் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் எங்கள் படத்தில் பார்க்குற கோயம்பேடு பஸ் நிலையத்தை நீங்கள் விசுவலாக பார்த்த யாருமே நாங்கள் செட்டு போட்டிருக்கிறோன்னு நம்ப மாட்டாங்க அவ்வளவு கடைகளும் அவர் வடிவமைச்சதுதான்ரவர் கோவில் ஒண்ணு வடிவமைச்சு கொடுத்தார் முப்பத்தி எட்டு அடியில ஒரு பைரவர் சிலை பைரவர் கோவில் அதுக்கு அவர் நிறைய ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து ஒரு பைரவர ரெஃபரன்ஸ் அவர் அந்த கடவுளை பத்தி எடுத்துட்டு அது மாதிரி ஒண்ணு பிரமாதமா பண்ணி கொடுத்தார் அது ஒரு பெரிய ஒரு பலமா இருந்தது எங்கள் படத்துக்கு அவர் பெரிய ஒரு பலம் ஆடியர் பிரபாகர் ஸோ இவ்வளோத்துக்கும் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஜயா ப்ரொடக்ஷன் ஸோ அவங்கள பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகளோட ஷேர் பண்ணி விஜயா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி படம் எடுத்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய பழம் பெரும் ஒரு நிறுவனம் ஆரம்ப காலத்துலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒரு கரண்டில் இருந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நாகிரெட்டியார் அவர்களுடைய அதாவது நான் மதித்த முதலாளி அப்படின்ட்டு எம்ஜிஆர் மறைந்த எம்ஜிஆர் அவர்களே சொன்ன அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு தயாரிப்பாளர் நாகிரெட்டியார் அவர்கள் இப்போ வீரம் அதுக்கப்புறம் வேங்கை அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி வரைக்கும் கரண்டில் படம் எடுத்துகிட்டு இருக்கணும் ஒரு குடும்ப கதைகள் ஒரு குடும்ப கதைகள்னால் மாஸ் வித் என்டர்டெயின்மெண்ட் வித் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே பார்க்கக்கூடிய படங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க மேலே நம்பிக்கை வச்சு படம் பார்த்தாங்க படம் பார்த்து அவ்வளோ பெரிய ஹாப்பி எல்லாருமே எனக்கு நீங்கள் தரணி சார் என்னைய பாராட்டினார் அப்படின்னு நான் சொன்னதோட இன்னும் நான் சொல்ல வேண்டியதுன்னு கேட்டால் இதை கதை வடிவமாக கேட்ட விஜய் சாருடைய பாராட்டு ஒரு முக்கியமான பாராட்டு அது ஏன்னா ஒரு கதையாக நம்ம ஒன்று சொல்லியிருக்கோம் அதை ஒரு விசுவலாக படமாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு அவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டு பாராட்டி எங்கள் யூனிட்டில் இருக்கிற மொத்த அறுபது பேரையும் கூப்பிட்டு எல்லாருக்குமே ஆளுக்கு ஒரு தங்க சங்கிலி அன்பளிப்பாக போட்டார் அவருடைய கைப்பட வெளிப்படுத்தினாங்க <laughs>
தயாரிப்பாளருக்கு ஒரு நன்றி சொல்கிறதுக்காக என்ன ஒரு பெரிய ஒரு வெற்றி கொடுத்துருக்கிற எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகும்போது எனக்கு ஒரு சால்வை வாங்கி வச்சுட்டு எனக்கு ஒரு பொக்கே கொடுத்து என்னை நல்லா விஸ் பண்ணி ரொம்ப ஹாப்பி ரொம்ப நல்லா இருக்குது நிறைய பாராட்டு வந்துட்டுருக்கு நிறைய ஃபோன் பண்ணுறாங்க எங்கள் நிறுவனத்துக்கான ஒரு மரியாதையான நான் படம் எடுத்திருக்கோம் ஒரு பிரமாதமான மெசேஜ் அந்த படத்தில் சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு இவங்க தரணி சாருடைய பாராட்டு மாதிரியே எங்களுடைய நாயகனும் எங்களுடைய இளைய தளபதி அவர்களும் தயாரிப்பாளர் அவர்களும் பாராட்டினதுங்கிறது ஏன்னா மிக முக்கியம் அதுதான் எந்த ஒரு கதை நம்ம சொல்ல கேட்டு அவங்க நமக்கு படம் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க அந்த படமாக பார்த்து அவங்க சந்தோஷப்படணும் மிக முக்கியம் படம் வாங்கின விநியோகஸ்தர்லேருந்து படத்தை திரையிட்ட திரையரங்க உரிமையாளர்கள் வரைக்கும் அந்த திரையரங்கில் கேண்டீன் நடத்துகிறவங்க வரைக்கும் அந்த சைக்கிள் ஸ்டாண்ட் கார் ஸ்டாண்டில் இருக்கிறவங்க வரைக்கும் அவ்வளவு பேரும் அவ்வளோ மகிழ்ச்சி நாங்கள் தியேட்டருக்கு போகும்போது எல்லாமே எல்லாம் வந்து ஓடி வந்து கை கொடுத்துட்டு ரொம்ப காலம் கழிச்சு இவ்வளோ கூட்டம் சார் அவ்வளோ குழந்தைகள் வருது சார் தியேட்டருக்கு அவ்வளவு லேடிஸ் வர்றாங்க சார் அப்படின்ட்டு கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் சர்வம் சினிமாஸ்னு ஒரு திரையரங்கத்தில் ஒன்லி பெண்களுக்காக மட்டுமே ஒரு காட்சி நடந்தது ஒன்லி லேடிஸ் ஏன்னா வெளியே அவ்வளவு கூட்டம் நிற்கிறத பார்த்துட்டு இந்த சோன் நாங்கள் பெண்களுக்காக மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்த பெண்கள் உட்காந்து இந்த படத்தை பார்த்தாங்க இது ரொம்ப காலாச்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டது இல்லை இது நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை யாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஒரு முக்கியமா ஒரு புது விதமான விஷயம் லேடி ஸ்பெஷல் மூவி ஷோ ஓடிட்டு இருக்குன்னு அது யாராலையுமே நம்ப முடியல சர்வம் சினிமாஸ் அப்படின்ட்டு கோயம்புத்தூர்ல இந்த சம்பவம் இந்த பைரவா படத்துக்கு நிகழ்ந்தது ஏன்னு கேட்டா எல்லாருமே அதாவது ஒரு ஒரு காலனி நீங்களே ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் அப்படின்னா எல்லாருமே பைரவா பார்த்தியா பைரவா பார்த்தியா அப்படின்னு பேசுற அளவுக்கு ஏன்னா எல்லாமே நீங்கள் உங்களோட ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய குடும்பத்தில் ஒரு பெண்ணுக்கு நடந்த ஒரு கஷ்டமாக தான் நீங்கள் இந்த படத்தை பார்ப்பீங்க உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பையன் போய் ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு போராடுறதா தான் இந்த படத்தை பார்ப்பீங்க உங்களுடைய குழந்தைகள் படிப்புக்காக உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு நடந்த ஒரு விஷயமாக தான் நடந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எச்சரிக்கை உணர்வையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு படமாக தான் இந்த படம் இருக்குது இன்றைக்கி தெரிஞ்சே தெரிய விட தெரியாத எதிரிக்குதான் அல்லு அதிகமா இருக்கணும் விளையாடலாமா இன்னைக்கு நிறைய பேர்கிட்ட இல்லாத ஒரு கெட்ட பழக்கம் என்கிட்ட இருக்குது நீ என்ன பெரிய வசூல் பண்ணுனா தெரியல அப்படிதான் பேசிக்கிறாங்க எப்ப வரும்னு சொல்லணுமா எனக்கு நல்ல உதவியாளர்கள் அமைஞ்சிருக்காங்க முதல்ல இந்த கதையை நான் வடிவமைக்கும் போது முழுக்க முழுக்க என் கூட இருந்தது சாந்த மோகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய இணை இயக்குனர் வித் என்னுடைய நண்பர் முந்தைய படம் என்னோட அதிதியில் என் கூட ஒர்க் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ராஜ பாண்டியன் என்னுடைய கோ டைரக்டர் அவர் ஆல்ரெடி எனக்கு ஒரு இருபது வருட நண்பர் அவர் என்னுடைய முந்தைய படமும் அவர் ஏடிஎம்லேயும் அவர் கோ டைரக்டராக இருந்திருக்காரு முதல்ல எனக்கு உதவி இயக்குனராகவோ அசோசியேட் ஆகவோ கோ டைரக்டராகவோ இருக்கிறோ எனக்கு நண்பராக இருக்கணும் முதல்ல எங்கிட்ட உரிமையோடு சில விஷயங்களை தட்டி கேட்கவும் உரிமையோடு சில விஷயங்களை சொல்லக்கூடிய பக்குவம் அவங்களுக்கு இருக்கணும் ஒரு வேலையாதை செஞ்சுட்டு போகிறவங்க அப்படிங்கும்போது அது அவ்வளோ சரி வராது முதல்ல அந்த நட்பாக தான் நான் அவங்களோட பழகுவேன் எல்லாருக்குமே எல்லா உரிமையுமே எனக்கு உண்டு எந்த நேரத்தில் எந்த ஒரு கருத்தும் எங்கிட்ட சொல்லலாம் அவங்க சரியான கருத்தை நான் நான் ஏற்றுக்குவேன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அவங்கள நான் திட்டுவேன் அதையும் அவங்க வாங்கிக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழலை தான் எனக்கு அமைஞ்சிருக்காங்க பாரதி செல்வன் உமாபதி அப்புறம் விஜய் ஆனந்த் அவர் திரு நண்பர் சுசீந்திரனோட இப்போ கோ டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காரு அப்புறம் காமேஸ்வரன் ஸ்டாலின் 
அப்படி ஒரு ஒம்பது பேர் என் கூட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே புருஷோத்தமன் அப்படி எல்லா யாராவது பேரை விட்டுட்டுனா என்ன தெரியல எல்லாருமே என் கூட ஒரு ஒரு டீமாக எல்லாருமே நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாருமே என் கூட ஒரு அவங்களுடைய படமாக தான் அதை நினச்சிட்டு ஒர்க் பண்ணுவாங்க அதாவது நைட் ரெண்டு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணாலும் வந்து வாசலில் நினைப்பாங்க ஏதாவது ஒரு இதுனா எல்லாருமே எல்லா வேலையுமே செய்வாங்க நான் இந்த வேலையை செய்வேன் அந்த வேலையை செய் சிவபிரகாஷ் என்னுடைய இணைய அசோசியேட் டைரக்டர் இந்த மாதிரி எல்லாருமே எல்லாருமே எல்லா வேலையுமே செய்வாங்க எல்லாருக்குமே அவ்வளோ உரிமைகள் உண்டு அவ்வளோ ஒரு பொறுப்பு உண்டு ஓனர்ஷிப் எடுத்துட்டு ஆமாம் எல்லாமே இன்னைக்கு கரெக்டாக ஒரு மணிக்கு ஷோ எங்களுடைய படத்துடைய பன்னெண்டாம் தேதி இன்னைக்கு காலையில் ஒரு மணி ஷோவுக்கு நைட் யாருமே தூங்கலை ரெண்டு மூன்று நாட்கள் எல்லாமே அங்கங்கே எஃபெக்ட்ஸ் ஒரு பத்து நாட்கள் கண்டினியூஸாக இரவு பகல் யாருமே தூங்கல என்னுடைய உதவியாளர்கள் அதாவது கோ டைரக்டர்லேருந்து ஒரு அசோசியேட் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் யாருமே தூங்கலை எல்லாமே அந்த டிடிஎஸ் மிக்சிங் ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் கிட்ட போகிறது இங்கே எஃபெக்ட்ஸ் போகிறது இங்கே இருக்கிற ஹார்ட் டிஸ்க் அங்கே ஒடியே கொடுக்குறது மற்றபடி போஸ்டர் டிசைன்ஸை பார்க்குறது இப்படி எல்லாருமே வேலைகளை பிரித்து பிரித்து இரவு பகலாக வேலை செஞ்சாங்க இவ்வளவையும் செஞ்சுட்டு அவ்வளோ டயர்ட்லேயும் கரெக்டாக அந்த ஒரு மணி ஷோ எல்லாருமே பார்த்தாகணும் ஆடியன்ஸோட அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு தியேட்டருக்கு போயிட்டு அந்த ஒரு மணியிலிருந்து கண்டி கண்டினியூஸாக ஒரு ரெண்டு ஷோ எல்லோரும் ஆடியன்ஸோட பார்க்கும்போது நம்ம பட்ட கஷ்டம் எல்லாத்தையுமே ஒரு பலன் கிடைச்சிருச்சுன்ட்டு எல்லாருமே ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம் கண்டிப்பா நீங்க ஒரு பெரிய லக்கி நினைக்கிறேன் எடுத்து பண்ணனால தான் இன்னைக்கு தூல் கில்லி மூவி எல்லா மூவிக்கும் நீங்க வந்து டைலாக் ரைட்டரா இருக்கீங்க சோ அந்த வகையில அவரோட பெரிய பாராட்டும் அவர்கிட்ட நீங்க கிடைச்சிருச்சு சோ அவர்கிட்ட இருந்து இந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா இந்த விஷயத்த நீங்க சொல்லுவீங்க அவருடைய உழைப்பு அதுதான் கடும் உழைப்பு அவருடைய உழைப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு ஓய்வே இல்லைனா கூட டயர்ட் ஆகாமல் இரவு பகலாக ஒரு கடினமான உழைப்பு அப்படிங்கிறத நான் அவர்கிட்ட வந்து கற்றுட்டேன் ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் டேரக்டர் ஆகிட்டீங்க இல்லையா ஸோ நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இது ஒரு கனவாக இருக்குது ட்ரீம் நானும் ஒரு பெரிய டேரக்டர் ஆகணும் ஸோ ஆனால் வந்து எங்களுக்கு ஒரு கரெக்டான ஒரு டேரக்ஷன் இல்லை என்ன வந்து பண்ணணும் இதுக்கான வேலை என்ன நாங்கள் எப்படிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எது வந்து பேஸ் எங்களுக்கு வேணும்ன்ற நிறைய பேருக்கு ஒரு பெரிய குழப்பத்தில் இருக்காங்க யங்ஸ்டர்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கான கொடுக்க போகிற டிப்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் என்னென்னு சொல்லுவீங்க இன்னைக்கு நிறைய குறும்படங்கள் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஒரு எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்ட்டு முதலெல்லாம் வந்து ஒரு சீன் சொல்லுவாங்க அல்லது ஏதாவது ஒரு கதை சொல்லணும் ஒரு இயக்குநர்கிட்ட ஜாயின் பண்ணும்போது இன்னைக்கு ஈஸியாக ஒரு குறும்படம் எடுக்க முடியுது அவங்கனால ஒரு குறும்படம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அளவுகோலாக இருக்குது அதாவது அந்த அதை வச்சு ஒருத்தரை கணிக்கலாம் நான் இப்படி ஒரு படம் எடுத்திருக்கேன் இது பாருங்கள் நிறைய தொலைக்காட்சிகள்லேயே நீங்கள் பார்ப்பீங்க அந்த படத்தின் மூலமாக அங்கீகாரம் கிடைத்து அவங்க பெரிய இயக்குநர்களாக எல்லாம் ஆகியிருக்காங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஈஸி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அவங்க தங்களை வெளிப்படுத்திக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு எது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் முதலையெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இயக்குநர்கிட்ட போகணும் நீங்கள் ஒரு கதை சொல்லணும் அல்லது ஒரு காட்சியை பற்றி சொல்லணும் அல்லது நீங்கள் என்ன எழுதியிருக்கீங்க பத்திரிக்கைக்கு ஏதாவது எழுதி அது வந்திருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் காட்டி உங்களுடைய திறமையை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போ ஒரு ஐந்து நிமிடமோ பத்து நிமிடமோ ஒரு சாதாரணமாக ஒரு கேமரா வச்சுட்டு உங்களுடைய பதிவாக நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க ஒரு சாதாரணமாக நீங்கள் பார்த்த விஷயத்தையோ அல்லது நீங்கள் யோசித்த ஒரு விஷயத்தையோ ஒரு சின்னதாக ஒரு குறும்படமாக கொண்டு வந்து ஒரு சீடியில் கொடுத்தவர் இந்த நான் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் சார் அப்படின் போது அதில் ஒரு பொறி இருந்து அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இயக்குனர் உங்களை சேர்த்துக்குவார் அது ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பாக தான் நான் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி சேம் டைம் தினமும் ஏதாவது ஒன்று கற்றுட்டே இருக்கணும் நம்ம அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் நிறைய சமகாலத்தில் வர்ற பல லாங்குவேஜ் படங்களை நம்ம பார்க்கணும் சினிமாவுக்கு போறேன் ஒரு சூழல் இருக்கும் போது சினிமா தான் என்னுடைய வாழ்க்கைன்னு அதுக்கான தகுதியை நம்ம வளர்த்துக்கணும் முதல்ல நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம பாக்குற விஷயங்கள் இன்னைக்கு ஒரு இந்தியில என்ன படம் வந்திருக்கு அது பெருசா ஓடுதா அல்லது பெருசா எதிர்பார்த்த ஒரு படம் ஓடலையா ஓடுச்சுன்னா ஏன் ஓடுச்சு ஓடலா ஏன் ஓடல அதே மாதிரி ஒரு தெலுங்கு ஒரு மலையாளம் நம்ம இந்தியன் லாங்குவேஜில் இருக்கிற படங்களை பற்றி அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலே போதும் அதெல்லாமல் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் வேறு லாங்குவேஜில் இன்றைக்கி வர்ற பெரிய படங்கள் பெரிதாக பேச இன்றைக்கி ஈஸி உங்களுக்கு எல்லா படங்களுமே கிடைக்கிறது முதல் எல்லாம் கிடைக்காது ஒரு பெரிய ஒரு படம் அப்படின்னா அந்த படத்தை நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிச்சி வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அவகாசமாக இப்போ ரொம்ப ஈஸியாக எல்லாமே
கண்டிப்பா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்க சென்சுரி நிறைய ஜனர் ஆஃப் மூவிஸ் வந்துருச்சு நிறைய டிஃப்ரெண்டான கான்செப்ட் ஆஃப் மூவிஸும் வந்துருச்சு ஸோ ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் வந்து ஆல்ரெடி பண்ணிருக்காங்க ஸோ நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா பண்ணணும் இது கொஞ்சம் இதுல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கு நம்ம இதுல கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும் ஸோ பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் வந்து கண்டிப்பா இருக்கு ஏற்ற தாழ்வு ஸோ கண்டிப்பா இருக்கு கொஞ்சம் மூவிஸ்லயும் ஸோ அதுல நிறைய கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க யங்ஸ்டர்ஸ் தேங்க் யூ சோ மச் ஸோ டைம் போனதே தெரியல அவங்க கூட பேசிட்டு இருந்தது தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் ஷோ நிறைய டிப்ஸ் கொடுத்தீங்க பொறுமையா எங்க கொஸ்டின்ஸ்க்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணீங்க அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி ஸோ இந்த ஷோ பார்த்துட்டு இருக்க நேர்கள் அவர்களுக்கு ஸ்பெஷலா ஏதாவது சொல்லணும் நீங்க விருப்பப்படுறீங்களா நேயர்களுக்கு நான் சொல்றது ஸ்பெஷல் ஒன்றும் இல்லை பைரவா பொங்கலுக்கு வெளிவந்து நிறைய பேர் பார்த்துருப்பாங்க உங்களுக்கும் நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க எங்கள் படத்தை பற்றி நானும் இவ்வளோ தூரம் பேட்டியில் சொல்லிவிட்டேன் குடும்பத்தோடவும் குழந்தைகளோடவும் போய் இந்த படத்தை நீங்கள் அவசியம் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு படத்தை பார்க்காதவர்கள் அருகில் உள்ள திரையரங்குகளுக்கு சென்று எங்களுடைய படத்தை பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த படம் மிகவும் பிடித்த ஒரு படமாக இருக்கும் அதுக்கு மட்டும் நாங்கள் உத்தரவாதம் ஏன்னா பல லட்சம் பேர் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு இன்னைக்கு நான் அவங்களுடைய பாராட்டுகளையும் அவங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் எங்களுக்கு தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க இது எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஊக்கத்தை கொடுத்துருக்கு அதாவது ஒரு மாஸ் படம் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா அதுக்குள்ள ஒரு மெசேஜோடு ஒரு படம் பண்ணணும் ஒரு குழந்தைகள் குடும்பமாக உட்கார்ந்து ரசிகர்களும் கொண்டாடும் வகையில் ஒரு மாஸ் படத்தை கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த படம் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு நிறைய சினிமா சம்மந்தப்பட்ட நண்பர்களே சொல்லும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கேப்டன் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள் நன்றி ஓகே வியூவர்ஸ் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பைரவா டேரக்டர் பரதனோட பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ டைம் போனதே தெரியல ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாரு அண்ட் நிறைய டிப்ஸ் ஸோ நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிட்டாரு ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு ஷோவில் இன்னொரு ஸ்பெஷல் செலிப்ரிட்டியில் நான் அவங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் மீ பவித்ரா